Oi, gente. Pessoal, vem aqui mais uma vez mostrar pra vocês como é que os tecidos chegam pra mim. Pra vocês verem, gente, que eu não tô trabalhando mais com retalho, já faz tempo isso, né? E todo dia tem uma pessoa vindo caçar retalho, eu falo que eu não trabalho com retalho, e a pessoa, quando vê o preço do meu coto, fala que tá caro por ser retalho. E teve outro dia aí que uma pessoa comprou o tecido de mim, fez um vídeo pro YouTube, e ela falou lá que era retalho. E aí deu mais confusão ainda. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês, olha como é que chega, ó. Esse aqui é um dos fardos, tem outro ali. Esse aqui tá tão grandão que eu não vou aguentar pegar. Esse aqui já tem uns cinco rolos dentro dele. É enorme, gente, ó. Enorme. Vou pedir meu filho pra pegar pra mim pra gente poder abrir junto. Hoje eu trabalho com dois fornecedores de tecido. Um de cotão liso e um de cotão estampado. Esse aqui do cotão liso, ele não corta pra mim. Então, vem o rolo, eu vou... Vem desse jeito mesmo, tá? Nesse sacão assim, ó. Com a nota fiscal aqui do lado, com o meu nome. E eu vou abrir pra vocês verem. Esse não corta, esse eu tenho que me, se, que, que me virar pra cortar aqui. Aqui, gente, ó. Esse, vem, vem esse saco aqui. Esse aqui vem até grosso, tem vez que vem um fininho fora. E dentro, vem dentro de um plástico. Nesse aqui eu tenho um rolo, tem vários rolos nesse aqui. Nesse aqui tem rosa, pink, ele, ele, pelo menos ele faz uma coisa legal pra mim. Ele enrola vários rolos em um só, um dentro do outro, facilitar. Aqui eu tenho rosa, pink... Verde etéreo, hum, azul frozen e outro verde aqui, um verde escuro. Aqui nesse aqui eu tenho preto e vermelho. E esse aqui é um tom de roxo. Aqui eu tenho quatro, deve ter uns seis rolos aqui. Tá? Agora eu tenho que pegar isso daqui, ó. Botar em cima do sofá, né? Que eu tenho que pôr no lugar limpo. Então em cima de um tapete no chão e desenrolar isso tudo, gente. Olha a grossura desse rolo, olha isso. Vocês têm ideia de quanto cotton tem que eu cortar de um em um metro, gente? É muito, muito, muito tecido. O outro que tá ali deve ter uns 10 rolos dentro. É muito tecido. Então, pra vocês, vocês verem, ó. Não é retalho. Esse aqui ele enrola do outro, porque às vezes eu falo, eu falo com ele, ah, eu quero, quero esse, esse azul, esse verde. Mas ele não tem um rolo fechado. Esse aqui vem um rolo fechado, ó. Sei pela quantidade. Nesses aqui, às vezes, não tinha um rolo fechado, mas tinha 10 metros, 15 metros. Eu falo, não, eu quero esse mesmo. Eu não posso perder uma cor porque não tá um rolo fechado. Aí ele pega e enrola um dentro do outro pra facilitar pra mim, ó. Pra não ter que ver aquele monte de rolinhos separados. Aí vem assim, ó. Aqui no caso aqui, o preto e o vermelho deve ter um meio rolo de cada. Agora no outro fardo, eu acho que os rolos estão todos fechados, lacrados. Então ele vem assim pra mim. E eu não tenho arara pra pôr o tecido, gente. Eu não tenho espaço também pra pôr uma arara. Então eu tenho que pegar isso aqui, eu tenho que cortar isso tudo. Tudo, tudo, já coloca na pasteleira do jeito que vocês veem. Já cortadinhos, cortadinhos pra vocês chegarem e tá tudo pronto. Eu já corto em pedaço de 2, 3 metros pra facilitar, pra depois eu parto só em pedaço de 1 um metro ou pedaço de 1 um, um metro e meio pra vocês. Então, quando vocês chegam e veem que ele tá na prateleira daquele jeitinho, porque tá cortado, não é porque tá cortado que é retalho não, gente, é porque eu já cortei, porque eu não tenho lugar pra deixar. Aqui hoje tá na sala da minha casa, ó, tá na sala, porque eu não tenho espaço pra deixar. Então, eu tenho que cortar isso tudo hoje ainda, os, os dois sacos, e pôr na prateleira lá no ateliê, porque eu não posso largar pra cá, pra espalhada pra minha casa fora, entendeu, ó. Então, o coto, ele vem assim, ó, é pra vocês verem. Bonitinho. Eu vou pedir meu filho pra puxar o outro fardo ali, pra eu poder abrir o outro e ver as cores que tem com, junto com vocês. Ai, gente, morri, viu? Só pra cortar isso aqui. Olha esse aqui. Aqui eu tenho um rolo fechado, gente, ó. Lacrado de preto. Rolo lacrado. Deve, gente, isso aqui deve ter uns 40 metros de tecido aqui nesse rolo. Eu vou sofrer demais pra cortar isso aqui. Aí aqui eu tenho quase um rolo de um rosa. Deixa eu acender a luz pra ficar mais fácil, gente. Tá escuro aqui, né? Agora sim, ó. Tá clarinho. Aqui eu tenho quase um rolo de um rosa pink. Aqui atrás dele tem um outro também quase... Deve ter quase meio rolo. Não, deve ter menos de meio rolo. De um rosa mais escuro. Aqui eu tenho um rolo de rosa bebê. Com um pouco de amarelo biscoito. E mais amarelo... Aquele amarelo mais escuro. E aqui eu tenho quase um rolo de canela. Com mais ou menos um meio rolo de rosé. E mais um outro... Canela, é um canela mais escuro, então, olha, olha pra vocês verem, gente. Isso tudo aqui, ó, olha o outro aqui do lado. Tudo isso aqui é o cotton que vai pra prateleira de vocês. Semana que vem vai chegar mais. Porque eu, eu compro um rolo, aqui tem mais ou menos 60, 70 quilos de tecido. Então, toda semana o liso, ele vem assim. Semana que vem vai chegar, já vai chegar verde, chega azul, chega branco. Eu compro por cores separadas, então vai acabando, eu vou comprando cores diferentes. Então, é assim que chega o cotton pra você, ó. O estampado, ele também, ele fica na prateleira desse jeito pra mim, o rolo. Porém, o estampado é de outro fornecedor. Então, como ele é muito gente boa, e eu compro muito estampado, eu chego a comprar 100 quilos de uma vez. O liso vende mais pouco. 
Então, como o estampado eu compro 100 quilos toda semana, diferente, então o fornecedor ele tem uma vendedora para me atender, né? E aí, desde o começo, eu comecei a comprar pouquinho, 20 quilos, 30 quilos. Então, ele tem uma vendedora aqui só pra me atender. Então, ela faz o favor, né, de cortar pra mim, pra não mandar esses rolão aqui, ó. Ela corta. Ela corta um pedaço de 3 em 3 metros pra mim. Então, se eu pedir 50 quilos de cotton lá com ela, 60, 70, 100 quilos, todos os que vêm dela já vêm cortados, gente. Já vem, não vem desse jeito, ó. Que são esses aqui, ó. Tanto o cotton estampado quanto a malha de algodão vem do mesmo fornecedor. Então, ela gentilmente, ela não é obrigada a fazer pela quantidade que eu compro, mas ela faz. Né? Ela faz porque eu sou uma cliente já desde o ano passado que eu tô com eles, ela corta. Então, já vem assim, ó. Pedaços de 2 metros, 3 metros. Eu falo com ela que pode cortar de 3, que dá menos trabalho pra ela. Mas tem pedaços que ela corta com 2 metros. Corta de, de bom agrado, gente. Porque, como diz, eles têm um apreço comigo. Porque eu acho que hoje eu sou a cliente que mais compra deles. Porque eu compro muita quantidade de uma vez. É na faixa de 100 quilos por semana. Gente, vocês têm noção do que é 100 quilos de tecido? É muito tecido. E é o que a gente consome aqui hoje. 100 quilos de cotão estampado por semana. E uns 60, 70 de liso por semana. Então, ela já manda assim pra mim, ó. Se eu pegar aqui todos os pedaços e dar abrir pra vocês, todos vão estar com 2 metros, 3 metros. Todos esses aqui, ó, todos os estampadinhos, vem de lá. E ela corta pra mim. Então, não é porque você chega aqui, ó, que tá desse jeito, que é retalho não, gente. É porque já foi cortado. Por que, que eu não trabalho mais com retalho hoje? Porque o retalho, gente, ele vem em pedaços de meio metro, 20 centímetros. Ele sempre vai vir com defeito. Ele vai vir com risco, com a sujeira, com buraco. Ele sempre vai vir com defeito. E o pessoal quer comprar o retalho, né? É, é retalho de 29,90, 39,90, 49,90, com qualidade de tecido de rolo, e não é, retalho ele é alguma coisa que ele vai ter algum defeitinho pequenininho, que seja, mas vai ter ele não tem a qualidade de um tecido da peça de um tecido do rolo e eu, às vezes o tecido chega pra pessoa com um buraquinho rasgadinho, uma manchinha, o pessoal, ai, mas vem com isso gente, é retalho você nunca vai achar retalho com qualidade de tecido por isso que a gente parou de trabalhar com retalho hoje a gente não tem nada de retalho aqui na nossa loja nada, a gente trabalha com a malha de algodão trabalha com cotton, a gente trabalha com microfibra para cueca de poliéster, tanto infantil quanto adulto, todas elas vêm no rolo para mim, e essa aqui ainda vem pior, gente, essa vem pior, sabe por quê? Porque essa aqui vem um pedaço inteiro, por exemplo, se eu pedir 10 quilos, ela vem 10 quilos desenrolada, é triste, é triste, eu tenho que me desmembrar esse trem, tudo que eu aqui, essas aqui todas, veio 10 quilos de tecido de cada um desses aqui, ó, do rolo, embolado, porque o fornecedor não tem tempo de cortar, ele não pode cortar, então ele só desenrola do rolo dele lá e manda para mim. Como eu não pego um rolo fechado de cada cor, porque é muito, porque ela não sai tanto igual o cotton, ela vem pra mim desembolada dentro do saco, você não acredita não, viu? Aqui embaixo tá até meio bagunçado aqui, ó. A micro de poliamida hoje eu tenho só essas cores aqui. Só essa, eu não pretendo colocar outras, por quê? Porque a bichinha é cara e eu também tenho que comprar no rolo, não posso comprar, mas no retalho eu também não vou colocar. Então é só pra vocês entenderem, tá? É, pra, pra desmistificar isso, porque tá vindo muita gente, muita gente procurar cotton comigo, já que procurando retalho. Aí, quando eu falo que a gente não trabalha com retalho, que a gente trabalha com tecido da peça, é, e as pessoas perguntam o, o, o preço, eu falo 69,90. Ai, mas tá caro por ser retalho, gente. A gente não trabalha, vou falar pela última vez, tá? A gente não trabalha com retalhos. Vocês verem o que eu tô falando, ó? Olha aqui. Isso aqui, ó, são as microfibras de criança. Olha como é que ela tá. Olha aqui. Você pode puxar, puxar, é um trem que não acaba mais. Porque ela chega pra mim desenrolada. Aqui já foi cortada, porque eu já vendi dessas microfibras semana passada. Então, ela chega pra mim desenrolada no, no fardo daquele dali. Tipo, 10 quilos de uma estampa só. Então, tem que você puxa, puxa. Eu chego aqui, eu jogo nas caixas. Porque eu não tenho onde colocar, entendeu? Então, pra facilitar, ó. Você, um trem que você puxa, 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 gente, ó. Olha. Não acaba mais. Então, não é retalho. É tudo da peça. Porém... Vem pra mim naquele bendito daquele... E um enrosca no outro, ó. Você tá puxando um, o outro vem. E é assim que eu recebo, pessoal. Porém, a gente não trabalha mais com retalhos, viu? Eu vou deixar esse vídeo aqui. Depois eu vou pedir até a última moça que comprou de mim, que ela falou lá no canal do YouTube dela que era retalho. E isso gerou um, bu... um bafafá enorme, viu? Enorme, gente. É, até vou deixar depois esse vídeo pra ela. Pra ela poder deixar o link lá no grupo dela e no canal dela. Pra ela poder falar com vocês também. Que a gente não trabalha com retalho. Porque tá vindo um monte de gente lá do canal dela. E do grupo dela. Atrás de mim. Ah, mas ela mostrou uns retalhos. Ela falou que comprou de você. Eu tô tentando falar que a gente não trabalha com retalho. E a gente fala e a pessoa não acredita. Então eu tô tentando que gravar um vídeo. Mostrar os tecidos no rolo do jeito que ele chegou. Mostrar aqui na caixa aqui, ó. Do jeito que vem pra mim, ó. Pro pessoal poder... É, acreditar e tirar essa impressão aí que a gente trabalha com retalho. Porque quando eu comecei, realmente, há três anos atrás, era retalho. Era, gente. Porém, hoje não é mais. Hoje não, né? Já faz muito tempo. Tem mais ou menos aí um ano e meio. Desde o começo do ano passado 
que a gente não trabalha mais com retalho. É, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu queria umas sobras de tecido aí da sua loja. Não tem, gente, sabe por quê? Porque o pedaço, ele vem com dois metros. Eu corto ele no meio, ele vai dar isso aqui, ó. Aqui mesmo tem dois pedaços de um metro. Então, não tem sobras, não tem aparas, não tem nada. Se você é um pedaço de um, três metros, eu parto ele no meio, dois pedaços de um metro e meio, então, três pedaços de um metro. Então, não tem sobras de tecido também, não. Não tem pedaço menor, porque todos os pedaços são do mesmo tamanho. Às vezes a pessoa fala, ah, eu quero pedaço de meio metro. Não temos, a gente tem ou de três metros, ou de dois, ou de um metro. Então, não tem como, tá? A gente não corta menor também. Ah, Aline, você não pode pegar esse pedaço de um metro e partir em metro. Não, não pode, porque depois fica aquele pedaço de meio metro aí, ele não vende. Eu já tentei fazer isso, deu desperdício de tecido, ficou um monte de pedaço parado aqui que não vendeu depois, então a gente não faz mais. Ou você pega um pedaço de um metro, de dois, três... Ah, Aline, eu quero dez metros desse cotton aqui, ó. Tem, tem porque eu tenho, tenho vários pedaços do mesmo, de dois metros. Porque eu pego logo, tipo, um meio rolo desse e a moça corta pra mim, ó. Olha aqui, ó, pedaço de dois metros, pedaço de dois metros pedaço de dois metros, lá embaixo tem mais dele, então se você falar assim, ah, eu quero 10 metros de cada um desses aí, tem? Tem, porque sempre eu pego um rolo fechado e ela corta pra mim, ó, vários pedaços de dois, três metros, então todos que vocês quiserem aqui, mais de quantidade, vai ter, a não ser que já tenha vendido muito, igual deixa eu ver um, por exemplo, que tem aqui, que, que já praticamente não tem, esse aqui, ó, ele chegou pra mim semana passada, hoje eu só tenho 4 metros dele, ele veio 20 metros, mas eu só tenho 4 metros dele, dois pedaços de dois metros, a não ser que seja assim, porém, se for no dia que chegou igual hoje, eu vou colocar a cotton aqui, ó, eu vou encher a prateleira com os que chegou, aí sim vai ter muita quantidade, porém, nos, depois de uma semana, por exemplo, esse aqui mesmo dele hoje, ó, eu tenho apenas cinco metros dele, esse aqui é o, é o último que eu tenho, esse aqui é o último também, esse aqui ainda tem, esse ainda tem bastante, esse aqui, deixa eu ver, esse aqui também é os últimos dois metros dele, veio 20 metros, então, é o último... Não, gente, esse daqui ainda tem 4 metros. Depois vocês entenderem? Só pra simplificar pra vocês, pra vocês entenderem como que é o produto que vem pra gente, como que ele chega e como que a gente trabalha. A mesma coisa é a malha de algodão, ela também vem assim. E a microfibra, tanto a de poliéster quanto a de poliamida. Elas vêm no rolo, quantidade de 10 quilos, 12 quilos, às vezes chega a vir até 20 quilos. E a gente vai desmembrando pra poder colocar. Porque, gente, eu não tenho coragem de mostrar pra vocês como é que tá isso aqui, não. Porque eu tenho tá uma bagunça, olha. Olha, isso aqui, ó. Microfibra que não coube na caixa ali, eu tive que colocar numa sacola e colocar aqui, olha, caixa espalhada. Se eu mostrar aqui, ó, olha, você não acredita como é que tá isso aqui, não. Por isso que eu falo, que eu não posso segurar a mercadoria, não posso. Tem cliente que quer comprar mercadoria, hoje quer esperar outra semana. Ah, Aline, deixa guardadinho no cantinho pra mim. Gente, que cantinho? Né, não tem como. Então, a gente não tem espaço, não tem lugar. Eu não pretendo morar, mudar pra outro lugar, eu não pretendo mexer aqui pra aumentar. Então, a gente tem que fazer o possível pra trabalhar aqui, né, e dá pra mexer com tudo. Então... Esse é o jeito que a gente encontrou de trabalhar, o único jeito que foi fácil. Então, só tô mostrando pra vocês poderem entender mesmo. Quem tiver alguma dúvida, pode estar me chamando lá no WhatsApp, né? Que eu vou ter maior prazer de estar falando pra vocês, de estar explicando. Mas, no mais, esse vídeo é mesmo somente pra falar com vocês como é que chega o tecido, como é que ele é, como é que ele vem, da onde que ele vem, como é que a gente faz pra manter ele assim. E falar mais uma vez, eu não trabalho com retalhos.